mambo vipi? Karibu tena kwenye channel yetu. Na leo nitakuonyesha njia ninayotumia kuchambua soko hadi kupata entry aa, na kwenda kufanya trade na kuweza kupata matokeo mazuri. Na bila kupoteza muda, ningependa nikwambie kwamba njia hii ambayo mimi naitumia ni demand and supply. Aa, kwa nini napenda kuitumia njia ya demand and supply? Demand and supply ni njia bora sana ambayo inaweza kutuonyesha action za big players ambao eh, ni, ni big institution, big banks and hedge fund kwamba pale kwenye demand zone tunaweza tuka, tukaona kwamba kwenye demand zone ndio sehemu ambayo big banks, matrader wakubwa ambao wanatumia kiasi kikubwa cha pesa ku press trade zao ndio sehemu ambao huwa wana wanavizia na kuanza ku accumulate asset kwa bei ya chini. Wana accumulate asset at cheap price kisha wakimaliza hapo wanaipandisha bei na kwenda kuanza ku sell at high price juu. Kwa hiyo tutakachokifanya tuta anza kuichambua pea yetu ya British pound versus US dollar na demand and supply akikisha unatumia time frame kuanzia 4 hour au 1 day ndo demand and supply inakuwa active unaweza ukazipata zone vizuri unakitumia time frame dogo kwenye demand and supply kwa sababu ina, inaonyesha action za muda mfupi it means kwamba haitokuwa accurate kwa hiyo tuna switch kwenda kwenye 4 hour time frame uh, na kwenye 4 hour time frame Unaweza kaona e, pea yetu hiyo hapo na candlestick zinajionyesha kama namna hii sasa ili kupata big picha uh, huwa na zoom na zoom ili kupata big picha kuona kwamba e, price imefanyaje before na nikiangalia na unaweza ukaona price for me naweza nikaziona zone zangu tayari naweza nikaichola zone hapa uja nichole mstari wa horizontal hapa hii zone uja niweke mstari mwingine juu hii zone ni low mark. Huu mstari na huu wa chini. Hii ni zone ambayo naweza nikasema kwamba ni zone ya demand. Kwa nini nasema ni zone ya demand? Ni zone ya demand kwa sababu angalia mara nyingi wakati price imefika kwenye hii zone E, ime, ime react na kubadilisha direction it means kuna power e, ya buyer ambao we, wananunua yani wa, wanaona kama price inapofika hapa kwenye hii range wanaona kwamba ndo bei yao nzuri au bei yao ya chini ya, ya wao kufanya maamuzi ya, ku, ya, ku, ya kununua kwa hiyo hapa kuna buyers ndio maana unaona price inapofika hapa ina react na kubadilisha direction na kurudi juu kwa nini ina react kwa sababu kuna power ya big buyers ambao wanakaa na, na kui subiri eh, price ifike hapo ikifika hapo ndo wanafanya maamuzi ya ku buy. Ngoja niweke hii alama. <coughs> Naam hapo unaweza ukaona vizuri. Unaweza ukaona price eh, once ilivyofika hapa na hii eh, time frame ya 4 hour eh, ndani ya masaa manne. Kwa it means kila candlestick moja hapa imebeba matukio au inaashiria matukio yaliyotokea ndani ya masaa manne. So E, unaweza kaona kwamba ni mara nyingi price ime, imefika kwenye zone yetu ya demand na ilipofika kwenye zone ya demand ikakutana na power ya hawa buyer ambao walikuwa wana buy kwa cheap price na wakairudisha ikarudi tena juu. Kuja ni kucholea hapo line ili uweze kuona. Naona hapa price ime react imeenda juu. Lakini pia price hapa unaweza kaona ili, ili approach chini lakini pia buyer wakairudisha wakairudisha juu. So hii inatupa natupa signal kwamba hapa kuna buyer, kuna big institution ambao wanairudisha price na rudi juu. Inapofika hapo wanairudisha na rudi juu. Na ukitaka kupata big picture vizuri unaweza uka switch kuja kwenye 1 hour ili uiangalie vizuri zone unaweza kaona pia. Kwenye 1 hour unaweza kaona hata hapa pia price ilifika lakini buyer wakairudisha. Na hapa pia price seller alijaribu kuishusha lakini baya wakairudisha juu. So ina hii inaashiria nini? Hii inaashiria kwamba hii ndo demand zone yetu. Hapa ndo sehemu ambapo tunasema is big banks ama big institution wana buy. Hapa big institution wapo na wa, wana buy hapa kwa sababu gani? Kwa sababu bei inapofika hapa inarudi bei inapofika hapa inarudi juu ina maana hapa tunasema kwamba current wananunua wanaona kama hii bei hapa ambayo ipo kwenye demand zone ndio bei yao ya chini ya wao kununua wananunua kwa bei ya chini wanaenda kuuza kwa bei ya juu hiyo ndo ndo principle ya trading kwa hiyo wanachokifanya eh, wananunua kwa bei current bei yao ya chini ni ipo kwenye demand zone kwa sababu kila price inapo react kwenye demand zone utaona inabadilisha direction na rudi juu kwa hiyo hiyo ndo psychology ya namna ya kutambua jinsi big bank na big institution eh, wanavyo 
kwa rate kwenye trading kwa maana kwamba huwa wananunua kwa bei ya chini na wanauza wanaenda kuuza kwa bei ya juu kwa hiyo zone yao ya kununulia always huwa inakuwa ni demand zone na wanaenda kuuza kwenye supply zone kwa hiyo unaweza kaona hapa huku juu current hapa juu ndo pameact pa kama supply zone it means hapa juu seller wanaona kwamba hii ndo bei yao premium ya wao kufanya nini ku sell ni where to, to mark hapa hii zone hii ni zone ambao unaona price inapo react huku inapofika huku inabadilisha direction na kurudi tena na kurudi tena chini. Kwa nini inabadilisha direction na kurudi chini? Kwa sababu hapa kuna seller ambao eh, wana push price irudi chini. Kwa hiyo huku juu tunaweza tukasema kwamba hii ndo supply zone. Huku juu ndo supply zone. Kwa hiyo hapa current kwa sababu hii unatakiwa eh, demand and supply ni mbinu ambayo unatakiwa utumie kwenye time frame ya 4 hour au 1 day lakini hakikisha unaangalia zile eh, tunasema rejection ama reversal current reversal reversal ambazo zimetokea current yani muda mfupi uliopita ni reversal gani zime, zimetokea ndio kama hizi hapa ambazo nimeweza kuzimaka hizi zote ni reversal ambazo zimetokea ambazo zinatuashiria kwamba hapa kuna buyer ambao wanaendelea ku push price ipande juu kwa hiyo hii inamaanisha nini hii inamaanisha kwenye trading yako kwamba baya wananunua kwa bei hii ambayo ipo kwenye demand. Sasa unakuja hapa, unaangalia unaona okay, nao tupo kwenye demand. Nini kitakachotokea? Kitakachotokea ni kwamba baya lazima watanunua kwa sababu hii ndio bei yao ambayo wananunulia na hata nyuma huku walinunua kwa bei hii wakaipandisha na huku nyuma ukirudi walinunua kwa bei hii wakaipandisha na ukirudi before tena walinunua kwa price hii wakaipandisha. So, hapa it means kwamba tayari tuna viashiria kwamba price inaweza ikapanda kwa sababu baya big institution wananunua kwa bei hii yani wanahitaji kwa price hii hii currency ya eh, british pound wanahitaji kwa bei hii aidha labda iwe ni 1.24254894 hadi kwenye 1.26750 hapa ndo wanacheza hapa kwa hii bei kwa kipindi hichi wanaona kwamba hii ndo bei yao ya chini wanaitemu hii currency kwamba bei yake ya chini ya wao kuinunua ni hii hapa inacheza kwenye hizo ya demand na wakitoka hapa wanakuja kwenye supply zone huku ndo wanaitemu hii currency kwamba hii ndo price yake ya juu kuiuza kwa wakiuza kwa price hii ya huku wanapata faida hivyo ndivyo big institution na hedge funds wanavyooperate kwenye trading kwa hiyo na wewe unachotakiwa kufanya ni kuwafuata hawa ma big player yani unatakiwa kuhakikisha kwamba unatembea na trend kumbuka kwamba we kama ni bigina hakikisha trend is your friend yani trend ndo rafiki yako kwa maana kwamba unaifata trend trend kama inapanda hakikisha na wewe unapanda nayo trend kama inashuka na wewe unashuka nayo kwa sababu lazima tuwafate ma big player wanachokifanya na hawa ma big player wao ndo wanaweza kuibadilisha trend kuifanya kwamba trend iende juu trend iende chini au baya na seller wote wakikubaliana basi price ita, itakuwa inatembea kwenye range kwa hiyo hapa mimi na predict kwamba itapanda in a very short time pound itapanda versus US dollar. Kwa hiyo kama pound itapanda versus US dollar hapa bado natakiwa nitafute confirmation. Nimeangalia zone nimepata signal kwamba price itapanda. Sasa natakiwa nipate a very confirmation kwamba price itapanda wakati gani. Sasa confirmation ndo tunakuja kuitafuta kwenye tuna switch kwenda kwenye time frame ndogo kidogo ili tuweze kuangalia tabia. Tunaangalia tabia ya market market behavior kwa tuta switch kuja kwenye dakika 30 tuangalie unaweza uka zoom ili uangalie manake hapa tunaangalia sasa candlestick tunazisoma candlestick na, na, na structure zake na mifumo ambayo zinatengeneza kwa hiyo unaweza uka zoom karibu ili uweze kuziona vizuri hii itakusaidia uweze kupata entry au uweze kupata sehemu ambapo unaweza kupata entry ya kuingilia so for now unaweza kuona kwamba tuna tuna bearish ambayo inaonyesha kwamba hawa ni seller kwa hiyo hii confirmation bado haijakaa vizuri kwa sababu kumbuka kwamba e, in a big picture tumepata viashiria kwamba price ina, inaenda kupanda na tunakuja sasa kutafuta kitu ambacho kitatuonyesha kwamba baya wapo kwenye momentum au baya wamewaingalia seller kwa hiyo hapa bado hichi kiashiria chetu hakituonyeshi kwamba baya wapo kwenye momentum 
Though ukiangalia the whole trend inatuonyesha kwamba hii ni trend ambayo inaenda kupanda kwa maana kwamba price ipo kwenye bei ambayo big bank wanatem kwamba hii ni bei cheap kwao na wanaweza kununua na kuipandisha juu. So hapa kwa hii trade hapa ndo tunapokuja kusema kwamba ukiwa trader ni lazima uwe na uvumilivu. So kwa hii trade bado tuiache kwa sababu bado haijatupa confirmation. Kwa hiyo hapa tunachotakiwa kusubiri ni pate bullish ama bearish engulfing hapa. Pate bullish engulfing bullish ambayo itatuashiria kwamba baya wapo kwenye wapo kwenye momentum. Kwa hiyo hapa tunaona tuna bearish. Sasa bearish hii inaonyesha kwamba inaonyesha kwamba price seller wapo kwenye momentum na wanaishusha price. So bado sio confirmation sahihi kwetu. Kwa hiyo hapa tunaweza tukaacha alafu tukaset alert kwamba price ikifika labda kwenye eh, 1.25 900 itupate tupate alert tukipata alert hapa kwenye hii price it means kwamba tayari baya wameingiza maso zao kwenye soko na wapo tayari kuipandisha bei so hapo tunaweza tukafanya trade lakini kwa sasa hii trade bado haijakaa vizuri kwa tunatakiwa tuiache na ukiwa, ukiwa trader unatakiwa uwe patient yani lazima uwe na uvumilivu somo kubwa ambalo unatakiwa ujifunze ni kuwa na uvumilivu kama hapa ningeweza kufanya haraka nikasema ngoja ni, ni buy kwa sababu tayari imeshanionyesha kwamba huu ni, ni wakati wa buyer wapo kwenye momentum lakini hapana lazima nipate confirmation hapa lazima nipate confirmation na hata nikiswitch kuja kwenye 5 minutes bado unaona kwamba seller wapo kwenye momentum kwa hiyo bado confirmation yetu haijakaa vizuri bado confirmation haijakaa vizuri nitakiwa tupate confirmation ambayo itatuonyesha hapa kwamba ni buyer ndo ambao wapo kwenye momentum ni seller wapo kwenye momentum hii bado haijakaa vizuri so kwa hii trade tunatakiwa tuiache kwanza tusubiri mpaka pale tutakapopata kiashiria kinachoonyesha kwamba buyer wapo tayari kuipandisha bei lakini idea ambayo nitaka nikuonyeshe ni kwamba demand and supply demand and supply zone hizi ni zone ambazo yani big players wanavokuja kwenye market wanaacha alama na alama zao wanazoziacha tunasema ndo hizi demand and supply hizi ndo alama wanazoziacha big player sasa ili uweze ku trade na ili uweze kuwafuata ma big player ni lazima ujue jinsi ya ku analyze market kwa kupitia demand and supply ni lazima ujue unazianalyze vipi demand and supply zone ili uweze kupata confirmation na uwezo kupata entry na uwezo kufanya trade yako ili uweze kupata matokeo. Kwa hiyo kwa mimi hapa nasubiri na nitaset alarm ili itanikumbusha bei itakapopanda juu ili nije sana nianze kuiguide manual na kuangalia kwamba price inaendaje. Hapo nitakapoona vya shiria vya buyer wana gain momentum nitafanya trade yangu na nitapata matokeo kwa sababu tayari trend inaonyesha kwamba ipo kwenye demand. Na mimi njia kubwa ninayotumia ni hii demand and supply. Ndio njia ambayo ninatumia kufanya trading na njia ambayo inanipa matokeo yani inanipa matokeo kwa hiyo uh, kwa hii trading tunatakiwa tusubiri na ukiwa trader unatakiwa uwe na uvumilivu uhakikishe setup zako zinakaa vizuri sio tu una trade no hakikisha setup zinakaa vizuri so for me hapa setup haijakaa vizuri kwa hiyo nitasubiri mpaka setup itapokaa vizuri so <coughs> naweza tuka switch kuja kwenye pair nyingine ili ni tuendelee kuangalia hii tekniki yetu ya demand and supply Tunaweza tukaja kwenye pea ya USD JPY. USD JPY. Ya. Ya, unaweza kaona uh, hapa unaweza kaona. Ngoja ni zoom vizuri ili uweze kuona. Hii unaweza kaona kabisa eh, hapa tunaweza tukachola eh, demand zone hii hapa unaweza ikaonekana vizuri kwa sababu tayari big player wameacha alama hizi ni alama za big player na hizi alama ndo zinatuonyesha hapa kwamba hii ndo demand zone kwa sababu hizi ni alama ambazo big player hawawezi kuzificha kwa sababu hapa it means wame, wame, wame buy price ilipofika hapa wali buy current wali buy na wakaipandisha kwa ikapanda juu kwa it means hapa inapofika hii ndo wanaitem wao kwamba ni bei yao ya chini ya wao kununua kwa hapa lazima itakapo approach tena hapa lazima wata, watanunua tena kwa hapo unaona ime approach na wame, wame, wame buy na wameipandisha wapo huku juu so huku juu itaenda hadi itakapopata supply zone bei ambayo wao wanaiona kwamba ndio bei yao nzuri ya kuuza na watauza na price itashuka tena kuja kwenye demand na hapa unaweza tena ukarudi uka nyuma utaona tena huku hii demand zone price imereact mara nyingi kwenye hii zone unaweza kuona huku kila ilipofika baya wali step in na wakaipandisha 
hadi huku ambapo ilikuwa imetokea chini na wakawa wameipandisha lakini tunatakiwa tuangalie current tunatakiwa tuangalie current na current inaonyesha bei ya chini imetembea kwenye hii demand zone yetu tuliochola kila ili react hapa baya wali step in na wakaingiza maso zao wakaipandisha juu kila ilipofika kwenye demand zone baya wali step in wakaipandisha bei karundi tena juu so hapa tunachotakiwa tufanye tunatakiwa sasa tu apply tu apply technique ya supply kwa sababu hapa tumeipata demand hii ni demand zone hii ni demand zone lakini bei haipo kwenye demand zone sasa tunatakiwa tufanye nini na sisi mimi kama day trader kila siku nahakikisha kwamba lazima ni trade so bei ipo kwenye supply na demand zone tumeipata hii hapa it means hapa tunatakiwa tuje huku juu kwenye supply tuitafute supply zone kisha tutafute confirmation ya ku, ya kushort ili to sell na tuweze kunufaika na faida itakaposhuka chini kwa sababu kumbuka kwamba huku ipo kwenye supply na lazima bei ishuke kuja ku test demand zone kwa hiyo hapa tunatafuta supply zone na tunaweza tukaangalia hii ilikuwa ni supply hapa ni supply zone hii ilikuwa ni supply zone hii supply zone hapa palikuwa supply zone ndogo lakini ukirudi huku hii ilikuwa supply zone kwaona sasa kaona hizi supply zone supply zone ni pale ambapo unaona aggressive selling yani mauzo ya, ya, ya juu sana yani waliuza kwa kiasi kikubwa na wakafanya trend ikashuka kwa kiasi kikubwa kama ambavyo kwenye demand zone tunaangalia aggressive buying kwamba walinunua kwa kiasi kikubwa na kusababisha price ikapanda juu kwa, kwa nguvu kama unavyoona hapa hii walivyoshusha hapa kwa mfano hii hawa sio sisi hapa retail trader sio sisi matrader wadogo hawa ni big bank ni big institution ndio wenye nguvu na power ya kuweza kuishusha price ikashuka kwa kiasi hichi kwa sababu kumbuka tena kwamba hawa ndo wenye uwezo wa ku move market na kuipeleka market in a direction ambayo wao wanataka kwa sababu hawa ndo wenye mitaji mikubwa na wana nguvu na muscles za kuweza kupeleka bei popote pale wanapotaka baya wakishinda wataipeleka uptrend na seller wakishinda wataipeleka downtrend na wakikubaliana wataipeleka kwenye range kwa hiyo hapa tunaweza tukaona kwamba hawa sio sio sisi retail trader hawa ni big banks ambao wapo, wapo kwenye market na wame wame react hapa na wamesababisha price imeshuka chini. So hapa tukija sasa unaweza tukaona kwamba kwenye demand aggressive buyer waliipandisha bei ikapanda juu huku lakini ilivyofika hapa unaona inatembea hapa maeneo haya haya. So tunaweza tukaendelea kusema kwamba hii bado ndo zone yao e, ya kusell kwa sababu inapofika hapa it means kwamba wana term hii US dollar kwamba ni, ni inauzwa bei bei yao hii ndo bei yao premium ambayo wanaweza waka wakaiuza na wakapata faida. Kumbuka kwamba wananunua kwa bei ya chini wanauza kwa bei ya juu. Na wewe kama trader unatakiwa ununue kwa bei ya chini kisha uuze kwa bei ya juu. So hapa ndo bei yao ya juu ambao wanaona wao wakiuza wanapata faida. Kumbuka wamenunua huku chini kwenye demand zone kwa bei ya chini. Kwa wanaipandisha hadi huku juu akija huku juu wanaiuza kwenye supply zone na inakuwa ishapanda bei kwa bei ya juu wanatengeneza faida process inaendelea ku repeat muda wote inatembea trend hivyo na hivyo ndivyo wanavyotengeneza faida so unatakiwa ujue jinsi ya kucheza nao ama big player kwa hiyo hapa mimi natakiwa nifikirie kuhusu ku sell kuhusu ku short the market lakini na short vip the market sio tu kwa sababu nimeona hii supply zone tayari na, na nafanya maamuzi ya, ya ku short the market no natakiwa nipate a very clear confirmation kwamba bearish ama seller wapo kwenye momentum na napata vipi hiyo confirmation nitaipata kwa kuzoom na kuangalia vizuri candlestick pamoja na kufanya eh, switch time frame kwenda kwenye time frame dogo ili niweze kupata clear picha ya, ya kujua kwamba seller wana control vipi market So hapa tupo kwenye 5 minutes na of course 5 minutes ni, ni, ni time frame nzuri kwa kupata entry. Kwa hiyo hapo unaweza kaona tayari hii ni entry ambayo tayari inaonyesha hawa ni seller ambao wapo kwenye wapo kwenye kwenye momentum. Kwa sababu unaweza kaona hii imetengeneza Unaweza kuona hapa candlestick jinsi zilivyozijitengeneza. Hii candlestick ambayo ipo inayoendelea ku ni seller wapo kwenye momentum kwenye momentum kwa sababu 
hii candlestick ya bearish ndio inayotuashiria kwamba sela wapo kwenye momentum na sela wana nguvu kwenye hii market na wapo tayari kuishusha market. Kwa hiyo uh, kwa mimi nitasubiri kwanza hii kendo ifunge. Hii candlestick ikifunga dakika tano, nitaangalia sasa candlestick itakayofungua. Ikianzia hapa kwenye hii level itakapofungia hii candlestick ya bearish na ikaanza ikawa bearish hapo nita, nita take the trade yangu na nita sell au nita short the market na hivyo nitanufaika na faida hapa itakapo shuka huku chini kuja kwenye demand zone ambapo huku ndo kwenye zone ya wao kununulia na huku na weo ndakio ufikiria kuhusu kununua kwa hiyo hivyo ndivyo jinsi ya kuanalyze market na usiwe na haraka kwenye soko ukiwa e, confirmation haijaka vizuri usi trade subidi paka confirmation ikai vizuri so unezo kaona kwa mimi US dollar versus Japanese yen confirmation imekaa vizuri na subiri tu e, candlestick ifunge ifungue candlestick mpya nifanye maamuzi lakini kwenye pea iliyopita ile ya GBP USD confirmation ilikuwa ijakaa vizuri na sikuweza kufanya trade nilisubiri kwanza paka confirmation ikai vizuri kwa hiyo hiyo ndio namna jinsi unavyoweza kuanalyze market na jinsi unavyoweza kugundua zone ya demand na zone ya supply na kuweza kupata confirmation au kuweza kupata entry na kuweza kuingia na kufanya maamuzi kama mabenki wanavyofanya ili na wewe uweze kunufaika na uweze kupata faida. So, uh, nachoweza kusema ni kwamba trading inalipa lakini unatakiwa ufanye hard work kubwa sana ili upate faida. Watu wengi sana beginners wengi wanapenda kutumia hizi tunasema eh, tunasema hizi moving average au indicators. No, indicators sio Yaani indicators leo itakupa matokeo mazuri, kesho itakupa matokeo mabaya au inaweza kukupa matokeo mazuri siku tatu afu siku nne zijazo ikakupa matokeo mabaya. Indicators tunazitumia tu kuthibitisha confirmation ambayo tayari tunakuwa tumeipata kwenye market structure. Kwa hiyo hakikisha kama beginner kwanza unajua jinsi ya kusoma market structure, unajua jinsi ya kuanalyze market structure, unajua jinsi ya kuchola demand and supply zone, unajua jinsi ya kutambua support and resistance. Hivyo ndio vitakusaidia wewe kama beginner kuweza kutoboa kwa sababu ukiweza kutumia njia hizo hapo ndo utaweza kupata confirmation unakuja tu kuverify na hizo indicators na hapo ukipata matokeo yale yale basi una, unachukua trade yako. Kwa hiyo asante sana hakikisha una subscribe kwenye channel yetu ili uendelee kupata eh, videos mpya kila tunavyoziachia na hakikisha kwamba una share na marafiki wengine ili tupate elimu wote na wote tunufaiki. Mwisho kabisa God bless your hustle. Asante sana.